，鸡汤来了啊，好啦，怎么样？嗯，真香。<笑>你的厨艺啊，我可是最相信的。但是。这儿呢，这可是我特意跟老家的人要的，人参鹿茸大补酒。我们那边人说了，只要这小小的一瓶啊，保管他们年轻人就热血沸腾，热情似火。<笑>嗯，刚才呀、啊，我在他们房间的沙发上，发现了一个枕头和一床被子，西城啊。从小就性子硬，肯定他不会太主动。对对对对对，我就靠着这个小法宝，就等着抱我的重孙子来。快哦，快快快快，再放点，再放点。贺锦熙，你到底把妈妈带去哪儿了呀？哎，西西，奶奶，那个西城上班去了，奶奶来看看你啊，过得习不习惯呢？啊，奶奶，我习惯。我过得很好，过得特别好，奶奶就放心了。来，这是我和小梅啊，特意为了你们两个煲了大补的人参乌鸡汤。等西城回来呀、啊，你们俩好好多喝点儿。嗯，不用了吧？哎，不行，那西城最近工作多辛苦啊，还操心你们俩结婚的事，奶奶惦记你们。嗯，那好吧，等他回来，我和他一起喝。乖，走吧。啊。花盒的压纹设计简洁，大气、平整、无皱褶，线条整齐。花盒的包装结合了当下比较流行的马卡龙色调。十分钟你再不回来，我就把你的晚饭全消灭，一滴不深受年轻女性用户的喜爱。今天先到这吧。什么都好吃，好热啊！啊，奶奶，啊，西城回来了啊！今天公司怎么样？啊，还行，奶奶。嗯，公司的事情改天再给你汇报。我先回房间了。怎么回事？顾西成。
。吃饭了吗？今天太忙了，会都没有来得及看。顾总，我发现你今天特别帅。你，你干什么？没什么呀，啊，就是发现好热，啊、热。好凉快啊，好凉快、啊！你是是吃错什么东西了吗？我喝了奶奶的汤。晚饭吃完了吗？我进来给你们收个碗。不用了，等下我们自己送过去。啊，好你今天气色好的不同寻常啊！滚！好嘞，回来。今天公司附近是不是有品牌的快闪活动？对，有两场。你该不会是想叫你未婚妻、我嫂子公司老板娘来吧？司徒叔，嗯，我看你全年的薪水都会被我扣光。扣，随便扣，等扣光了我就去抱老板娘大腿。喝了碗鸡汤，跟被人打了一样。哎以后真的不能乱喝鸡汤，鸡汤有毒啊！
，你要过来学习观摩一下吗？我也可以去啊。别给品牌丢脸就行。遵命。你好，我是花颜的网络推广主播。关于这位模特的妆容，我有点自己的想法，想和您交流一下。你有什么想法？你怎么在这儿？哎，我想买一个。哎 ，Miki 姐。啊，我正好来学习一下。我正好想和化妆师说呢，因为这位模特的妆容，我觉得不够凸显花颜新产品的特色。虽然你是跟花颜签约了。但是我们聘请的可是最专业的化妆师，我不觉得你能做得更好。我不是质疑化妆师的专业，只是，如果我说的不够直观，我可以给模特改妆，这样可以看得更明白一些。不必了，不用浪费大家时间。让他改。您怎么来了？我刚好在这边开会，所以顺便过来看看。我倒是很好奇，你有什么想法？顾总，媒体们都在，要是他改不好的话，会很影响宣传的。你有信心吗？有。传达东方美学，它的质地、色调比欧美品牌更适合亚洲女性。这次的新系列名字叫做“上四”，所以我把妆容改得更具古典神韵，同时呢，也更符合现代人的审美。顾总，陈编辑来了。早就得到消息，你们这次的新产品别具一格，没想到实际效果比想象中的还要惊艳。我决定了，这次的 stylish 的头条内容就用花颜的新系列了。很荣幸，另外还有个不情之请，可否在内容上附上他的网络 ID？ 当然可以，这是应该的。再说这么优秀的设计，我怎么可能放过呢？你好，很高兴认识你。啊，你好。对了，这期的专访呢，我们还请到了荒山月大师参加。顾总，您要不要再考虑一下我们的邀请呢？如果能请到您的话，这期的内容一定会更加精彩。荒山月大师，怎么了？啊，荒山月大师是我的偶像，所以听到他的时候，有一点点小激动。对了，陈编辑。专访一向由专人负责，您是知道的，顾总一般不接受专访。当然
。那如果以后顾先生需要专访的话，一定优先考虑我。谢谢。锦溪，傅先生，你怎么在这儿啊？你忘了，我也从事美妆工作，花音线下有活动，我当然要来看看。哦，嗯，对了，我正好有事想跟你说，是关于月桂之华的。考虑的怎么样了？是这样，我已经和花言签约了。按照公司规定，不能再接其他品牌的推广。抱歉。明白，不用道歉的。没能帮上什么忙，对不起啊。你要是真这么想的话，不如这样吧。嗯。等你和花言的合约期满，就和我签约，怎么样？你放心，我给的价格一定比顾西城高。哎，怎么了？贺锦溪，副总，好巧。顾总，没那么巧，我是特意来向花岩学习的。恭喜你啊，新产品很成功。多谢。奶奶叫我们回家吃饭，坐。这么早？我我不喝鸡汤。回家，顾总。不好意思啊，我和锦溪还有话没聊完。如果是签约的事情，那就没有必要再聊了。贺锦溪已经跟花言签订合同在先。顾总放心，这件事情我们已经聊清楚了，我不会强迫他人违约的，只不过。在不违背商业机密的前提下，我想请锦溪当我的宣传顾问，这恐怕没什么问题吧？好，你们聊，我在这等你。我等我的女朋友回家。副总不会也要管吧？傅先生，其他事情我们改天再聊吧。今天我还有点事儿。好，走吧。继续聊。不聊了，不聊了，回家。再见啊我记得我和你说过一次了吧？什么？在和我的合约存续期内，不准和其他男性有过于亲密的关系。哪里亲密了？我们就是碰巧遇见。在你这是碰巧，在别人那里，未必。你这话是什么意思啊？难道你是怀疑副副总？你未免也太高看我了，我。他是品牌公司的老板，怎么会特意接近我？又怎么会特意和我相遇呢？哎，拜托你收起你那满天大开的脑洞，多做点正事吧！啊，我是为了你好。我谢谢你啊，顾总。还有一件事情我要问你，你的资料上并没有标注你很擅长化妆，也没有说你一直在做主播，但我今天看你的化妆手法以及你的理念。
，绝对是专业的，而且是经过思考的。为什么你的资料和本人出入这么大，贺锦溪？顾西城那么精明的人，你千万不能被他发现啊！他要是知道我们姐妹俩连手骗他，我们什么都得不到，妈妈也就没有希望了。回答我，贺锦溪。我。我家里人觉得这不是什么正经的工作，所以我就没在资料里写。是吗？那你怎么想的？我当然不是这么认为的呀！我很喜欢这份能够给人带来美好的工作，不然我也不会这么认真的做了，对吧？我让司徒给奶奶准备了些补品，等会儿回到家你送给他老人家。好。不过，你是想帮我在奶奶面前刷好感呢，还是真的关心奶奶？我是为了你好。为我？不然，你希望奶奶继续给你炖鸡汤？不不不，鸡汤不要，鸡汤有毒。这个吧，哦，这个漂亮极了。回答正确。奶奶，哎，我们回来了。哎呦，快来快来，跟奶奶说说话。奶奶，这个呢是西城给您准备的好吃的。他说您最近为我们太操劳了，让您好好养生，养好身体。他是让我养生。还是别叫我多操心闲事。鸡汤喝得好吗？奶奶，别别别，鸡汤不要了。哎呦，奶奶，以后我们俩的事情您就别操心了，我会和他好好在一起的。嗯，那我们走吧。还是您厉害。谁看你了就吃这个
你再看下去，我要收费了。先来一百块钱的。你晚饭没有吃饱吗？这么快就饿了。我不是已经告诉过你了吗？我特别能吃，也特别爱吃。但是晚饭是梅姨做的，我不是怕。又加料。相同的手法，奶奶不会再使用第二次了。也不是啦，我以前做直播太忙，经常顾不得吃饭，所以晚上一碗泡面就是一天的主食了。一天就一顿啊？嗯。你有必要这么忙吗？我可听说你手里面的资产并不少啊。那是喝。说我以前花钱太大手大脚了，手边的流水都用去买奢侈品了，嗯、呃，包包、高跟鞋什么的你不陪我一起吃吗？我从不吃宵夜。那为什么是两碗啊？你一直都是这样吗？什么？双数，你的所有东西，书架、床头柜、洗浴用品，包括藏书，都是一模一样的双份。办公室里更不用说了，我第一次去面试的时候，就发现你办公桌上所有的东西都是一模一样的双份。胡西长，你这个叫偶数品。对，偶数。你是怎么会有这种奇怪的嗜好啊？这没什么奇怪的吧？我只是喜欢东西成双并排、不落单的感觉。我讨厌这世界上一切孤零零的物品而已。可是世界上没有任何一样东西是一模一样的呀。但我可以在我的能力范围之内，让他们尽可能的完全一样。可是，这是人为的呀。顾旭成，你只有强迫症吗？这和你好像并没有什么关系吗？嗯，你别误会啊，我我只是想帮你。贺小姐，我希望你搞清楚我和你的关系，遵守我和你签订的合约。我不需要你来指点我的生活，更不需要你来剖析我的人生。顾总，我不是，哎。
가자. 今天还是别惹他了，我先去救安安。会这么晚又出去了吧？啊！在哪儿啊？喂，司徒，你在哪儿？帮我查一下。你认错人了？怎么可能认错？你看，你这双高跟鞋还是我送的，我送了你那么多礼物啊，你从来都不陪我喝个酒，今天正好遇到，咱俩喝一下，走。哎，放开！你当心我报警啊！你吓唬谁呢？别给脸不要脸啊！走。有没有碰到你？有没有受伤？顾先生，英雄救美是吧？来啊！待在这边动。啊！动动动动动动动动！我的女人，你敢动？
得叫我爸爸。司徒硕，你，你看你今天什么德行啊你？你都坐轮椅了，你应该叫我爸爸。呸！你呸我！不不是不是，你看我！啊！你看我！别动我！我能带你飞，鱼叫哟，我带你飞，飞呀飞！是不是我错？我带你飞，就你会错，你以为我不会错吗？啊？喝多了，我送你回去。姐姐，我没事。老刘喝。石头，石头。哎，老大，我老大来了，我老大来了，我不怕你。我有信心，我也不怕你。哎呀，我打了专车送他们回去。好。嗯嗯嗯。拜拜。拜拜。刚在酒吧那个人，你认识？不认识，啊，他他认错人了，我和他什么关系都没有的。我说的都是真的，不要生气嘛，我真的不是故意这么晚出来的。但是我告诉过你，合约期间内什么该做，什么不该做。算了，回家吧。别惊动奶奶！啊！怎么了？你先去开车，我马上就来。不想光脚回家的话，就乖乖别动。但是我的鞋……不要了，只要人没事就好。再多的鞋，我买给你。真麻烦。小姐，你朋友让我送二位回家。回家？我不回家，谁回家？你还要跟我喝呢。行，行啊，今天谁也别想走。嗯。师傅，去我家。新公馆 C 座，接着喝。嗯。够。好的。笨死了！叫。啊啊！我贴个创可贴就可以。旧伤还没好，又添上新伤，这样一直将就，永远好不了。那我就动，叫你笨手笨脚。
别打扰。谢谢顾总。我说了多少次了，在家里面不啊，不叫顾总，要叫西城。记住就好。以后你睡床，我睡沙发。老娘今天不跟你拼个你死我活的，我就跟你一下，你快点起来！嗯嗯、不睡觉是吧？今天，今天，就别不睡觉。你要是不怕头秃，那就别不睡觉。秃？你说我秃？我也要跟你拼到底，来，抬起来。你要是比不了，你就认输，就叫板。左帽。有办法。
，我被你弄脏了，我不干净了。什么不干净了？闭嘴！秋雨姐。今天晚上，我们什么都没有发生，记住了。当然什么也没有发生了。我知道，你觊觎我的美色。昨天那一夜算是便宜你了。好，从现在开始，赌约结束以后，我见你一次，打你一次，还不快滚！领带。那接下来，模特服装这块就拜托你了，一定要重点突出我们品牌的特色和优势。上个季度，月桂之华的销量已经几乎和花颜持平，这一次，我们一定要彻底击败顾西城。没问题，博雅，我们都合作那么多次了，你就放心吧。好，合作愉快。合作愉快。哦，对了。这双鞋你就收下吧。这双鞋是我今年新设计的款式，材质特殊，绝对不会磨脚。好看是好看，可是你送我也没用啊。你也知道，我单身这么多年了。没关系啊，你可以把它送给你心仪的女孩，说不定她穿上这双鞋就会慢慢走向你了呢。梅姨，锦溪小姐，你有一个快递啊、哦，谢谢，不用客气。快递。这是客户精心设计、绝不会磨脚的水晶鞋。我想来想去，只有送给你最合适，希望你喜欢。傅博雅，什么东西啊？哎，他很有心吗？就是上次他可能看到我穿高跟鞋磨脚了，所以……哎，顾西城，你等一下！哎呀。都是给你准备的。我那天晚上我说过，你以后所有的鞋，我都会给你们。这也太
太多了吧？哎，你干嘛？别动。再也不用穿磨脚的高跟鞋，也不用再做自己不喜欢的事。不知道他把产品拿走没有，也不说一声。东西拿到没有？不行，好像太热情了。好好工作，如果出问题，随时取消推广资格。是，顾总，不会让你失望的。你需要什么？司徒硕，你什么时候才能学会敲门、啊？我只是来传递消息。利普曼先生联系我，后天他和夫人来中国。拜拜。锦溪，这么巧，你去哪儿？傅先生，你怎么在这儿啊？呃，我准备回家呢。正好，我在附近办点事儿，上车说吧，我送你。啊，这次真的不用麻烦了，车马上就来了。你就不要跟我客气了。你看，你提这么重的东西挤公交，万一摔坏了怎么办？来，给我吧。哎，嗯，谢谢啊。别跟我客气，走吧。
怪你把我送你的鞋退回来了。原来你现在改善平底鞋了，是我失策了。真没有想到你会送我高跟鞋，不过现在我确实不太需要了。不管怎么样，谢谢。哎，一会儿有空吗？不如我们找个地方散散步吧。今天天气这么好，正好我也有事想跟你聊聊。找我？什么事啊？一会儿你就知道了。哎，小时候学画，最喜欢来这里写生了。那个时候因为学画，认识了不少有趣的朋友。只可惜后来我出国之后，大家也就渐渐断了联系。这样啊，要不是我现在情况特殊。我们就可以用老朋友的身份好好叙叙旧了。我回国之后，就一直在代理欧洲的有机彩妆品牌。我知道，上次你告诉我你的身份之后，我回去一查才知道，品牌的中文名“月桂之华”也是你起的，真的厉害。你对我们的品牌啊，真是非常的了解。要是能和你合作就好了。我可真是，一直都迟到一步。要是副总赏识我的能力，以后找我也可以啊。我说的不仅仅是签约。嗯。没事儿，反正以后有的是机会嘛。我们来日方长。怎么了？哦，没事，可能是我看错了，我们走吧。哼。小心！快看看你的画吧。妍希，你刚刚都被淋透了，别感冒。没关系，快点看看画吧。太可惜了。没关系，再怎么说，也只是一幅练习画罢了，以后肯定还会画出更好的。你刚刚那么着急，还为我挡水，谢了。朋友嘛，何必那么客气？妍希，竟然真的是你？为什么伤害南宫的人偏偏是你？我到底该怎么做，才能让大家不受到伤害？姐姐，嗯，其实过两天就是我的生日了，不知道到时候你愿不愿意赏光来我的生日宴？你的朋友我都不认识，会不会有一点尴尬？其实回国之后啊，我一直忙着工作。交心的朋友没有几个，但我跟你总觉得有聊不完的话题，所以如果到时候你不来的话，我就只能一个人过这个生日了。那行，我去。太好了，不过到时候你可不能空手来啊。嗯。一切正常。您的身体状况有很大的好转啊，看来这是心情舒畅了，百病全消。老太太，太好了！哎呦，大夫啊，您再查一查，我最近头疼，嗓子痒，还老爱咳嗽
不会有别的病啊？可能只是普通的感冒，跟之前的病啊没多大关系，很快就可以调养好。那谢谢大夫啊。哎呦！哎，我身体变好的情况，千万别告诉西厂啊！西厂知道我身体不好，他才把锦溪带来见我，哄我开心的。哼，要不是我逼他一把呀，他才不能把锦溪带来呢。哎，记住，保密。知道了。怎么这么安静？该不会又惹出什么乱子吧？神呢？不会又跑出去了吧？你怎么回来了？我还以为你会工作到很晚呢。你怎么在家里面穿成这样？我要试装啊，拿你们花岩的产品，总要在直播前试好的，总不能在直播当时才试吧？怎么，不好看吗？还，还行吧。要求真高，在我直播间里，所有人都说我穿汉服特别古风，特别吸引人。结果到了你这儿就只是还行。嗯，算了，我也不指望你能夸我，毕竟我们第一次见面，你就差点开车撞了我。到现在你都还没有道歉，我哎，算了，我就大人不计小人过，不跟你计较。看来明天得再给他送套产品过来。不过，他是要在这里做直播吗？这什么东西、啊？顾西城，你别动我东西、啊。一个娃娃而已，真宝贝。这是我最喜欢的荒山月的娃娃，当然宝贝了。哎，你给我。该不会又是某些人送的吧？才不是！别闹了，你快给我！这已经绝版了，你给我！顾西城，给我。给我！你给我，你给我！你还给我！不好意思啊，多少钱我赔给你？这是买不来的，是我第一次参加比赛时获得的奖品，已经绝版了。算了，你是不会懂的。美丽派植发，让您恢复自信。汽车
赌不停，有我就能行。欢迎收听 FM 三八三八。根据你描述的状况，只要想起这个女孩，你就会心跳过速、呼吸困难，是吗？小心！是。见不到她的时候呢，脑子里就会浮现出她的样子，即便是非常恶劣，也会忍不住笑出来。那你现在是不是很想联系他？即便跟他交恶，也希望能见面。恭喜您，司徒先生。既然您已经产生了跟他亲近的想法，就说明你的病还有救。真的？我早就说过，你的亲密关系障碍是心因性的，并不表示你这一辈子都不会有亲密关系。我之前就建议过你，多多跟女性接触，多多尝试。虽然收效不是很大。但是这个女孩的出现，至少证明我的建议是正确的。那我应该怎么做？尝试多接近她，克服自己的心理恐惧。啊！你让我接近那个陆安安？喂。抱歉，谷先生，我们已经按照您的描述查了，您说的那款娃娃是四年前的限量版，已经全球售罄了。好，我知道了，谢谢。顾总，帮我联系陈编辑，专访的事情，我答应了。您要接受采访？对。还有，你去西城最大的那间影楼，告诉他们经理，花烟集团把他们买下来了，多少钱，任他开。顾总，照做。是。顾总太激动了，没想到您第一次专访竟然愿意交给我，真的很荣幸啊。拜托您的事情，您办好了吗？您放心，已经办妥了。为了拿到荒山月大师的绝版手稿，我可是连我主编的关系都动用了。您费心了。您太客气了，能拿到您的专访啊，一切都是值得的。贺锦熙。贺锦熙，这是我送你的礼物。荒山月的手稿集，怎么样？可以代替你撕坏的娃娃了吗？这可比娃娃贵重多了，我太开心了，太感动了。你是世界上最好的人。到底怎么才能引起他的注意呢？爹。
，回来了。又准备产品直播，对。贺锦熙，你不觉得这屋子里面很闷吗？还好吧。把空调打开。你去干嘛？温度太高了，调低一点。这点小事你不能自己来吗？我很忙的。书拿反了，顾总。绝版手稿，他怎么会有的？嗯，我就看看，也没什么激动的。送给你的，送我的，补偿你被撕坏的娃娃。那其实也没有那么严重。那怎么行？弄坏你的东西就应该赔偿你，这是我的原则。而且，我还把我们拍照的影楼包了下来，那边的声光影更专业，你以后直播都可以在那里进行。这也太浪费了吧！你不要多想，我只是想让你卖出更多的花言产品，你不要负担。那谢谢啦，谢谢顾总。